নমস্কার শুভ সন্ধ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠচক্রে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ দিনটি একটি বিশেষ দিন বিশেষ দিন বলতে আজকের দিনই সমগ্র শ্রমিক সমাজের জন্য একটি বিরাট আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল এই দিনটিকে তাই শ্রমিক দিবস হিসেবে শ্রমিকদেরকে উৎসর্গ করা হয় আর তার পাশাপাশি আজকের দিন আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে আছি বিশেষ করে ভারতে তাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন আজ স্বামী বিবেকানন্দ সেই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের আজ একশো পঁচিশতম জন্ম দিবস উদযাপিত হচ্ছে তাই আমাদের সবার কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আজকে আমরা সাথে পেয়েছি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক প্রদীপ্ত মুখার্জি মহাশয় তিনি বর্তমানে হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর ওমেন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এটাই তার সামান্য পরিচয় কিন্তু এর পরিচয়ের বাইরেও তিনি আমাদের কাছে একজন পরিচিত মানুষ প্রত্যেক দিনই প্রায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে বা সংবাদ মাধ্যমে তার সুমূল্য বক্তৃতা আমাদেরকে সর্বদাই উদ্দীপ্ত করে তার সুমধুর বক্তৃতা আমাদেরকে শুনতে যেমন বাধ্য করে তার বক্তা সেই বিষয়সমূহ আমাদেরকে সবসময় টানে তাই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে তাকে আমরা সাথে পেয়ে সত্যিই কৃতার্থ স্যার আপনাকে বারংবার প্রণাম জানাই আজকে স্যারকে যে বিষয়টি আজকে দিনটি কথা মাথায় রেখে যে বিষয়টির প্রতি স্যারকে আমরা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি ভারতবর্ষে মেয়ে দিবসের গুরুত্ব অবশ্যই ভারতের মতো এই সমাজে যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর একটু আছে সেখানে মেয়ে দিবসকে আমরা কিভাবে দেখব কিভাবে তার মূল্যায়ন করব এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলে আমাদের কাছে বিবেচিত হচ্ছে আর এই গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলার জন্য আমি অনুরোধ করবো স্যার আপনি প্লিজ যদি আজকের মূল্যবান বক্তৃতা আপনি শুরু করেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা আমি বরাবরই রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠচক্রের একজন গুণমুক্ত শ্রোতা আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আবার তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বহু সহযোগী এখানে রয়েছেন যাদের এই উদ্যোগ আজকের এই পরিস্থিতিতে যেখানে যেখানে একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দায়বদ্ধতা থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাচ্ছি বা মুক্ত হতে চাইছি আর একদিকে কিছু মানুষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠচক্রের মতন যারা দায়বদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং তারা বয়সে আমাদের থেকে কম তারা অনেক বেশি অনভিজ্ঞ কিন্তু তাদের দূরদ্রষ্টিতা এবং তাদের ভাবনা আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে যে আগামী দিনগুলোতে কিভাবে ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সকলের ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠচক্র এই যে অতিমারির সময় থেকে যে উদ্যোগ নিয়ে এসছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সেটা কুর্নিশ যোগ্য এবং বারংবার কুর্নিশ জানাই যে এ ধরনের বৈপ্লবিক চিন্তা ভাবনা আজকের জগতই করতে পারে এবং আজকের মানুষরাই করতে পারে যেটা এযাবৎকাল এভাবে ভাবার জায়গাটা আসেনি আমার এরকম অনেক সংস্থাই আছে তাদের প্রত্যেককেই আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ এবং কুর্নিশ আজকের বিষয়টা যদি সেই আঠারোশো উননব্বই সাল থেকে ভাবতে হয় তাহলে তার যে ভারতীয় প্রভাব সেটা উনিশশো তেইশ সাল আমরা ভারতে শ্রমিক দিবস উনিশশো তেইশ সাল থেকে উদযাপন করছি আমি কোনো গৌরচন্দ্রিকায় যাব না আমি পরিষ্কার ভাবে আজকের ভারতে বা স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কিভাবে মে দিবসের কার্যকারিতা বা তার প্রভাব রয়েছে সেটা নিয়ে চর্চা করতে আগ্রহী আমরা জানি প্রত্যেকেই যে ভারতবর্ষ এই শব্দটা আজকের দিনে যখন আমরা ভারত বলি মানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের আমরা ভারত বলতেই বেশি পছন্দ করি ভারতবর্ষটা ঐতিহাসিক ভাবে ব্যবহার করা হয় ভারত শব্দটা যখন আমরা ব্যবহার করছি একটা এমন ম্যাপ আমাদের সামনে আসছে যে ম্যাপে সব থেকে বেশি একটা শক্তি রয়েছে সেই শক্তিটা হচ্ছে শ্রমশক্তি এবং যে শ্রমশক্তির গড় বয়সের যদি ভারত বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে চল্লিশ শতাংশের বেশি মানুষ আজকের দিনে চল্লিশ বছর বয়সের নিচে রয়েছে যেটা কিছু বছরের মধ্যে ষাট শতাংশের কাছাকাছি যাবে বা বর্তমানে হয়তো পঞ্চান্ন এরকম ষাট শতাংশই রয়েছে তথ্যটা হয়তো ভুল কিন্তু যাই হোক উদ্দেশ্যটা সৎ যে আমাদের দেশ ষাট শতাংশের বেশি কাছাকাছি মানুষ যাদের বয়স চল্লিশ বা তার কাছাকাছি অর্থাৎ শক্তিশালী সমশক্তি ভারতে রয়েছে ভারতে সরকারি কর্মচারী সংখ্যা এক শতাংশের কাছাকাছি আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে নিরানব্বই শতাংশ মানুষ রয়েছে যারা সরকারি চাকরি বা স্থায়ী চাকরির সঙ্গে মানে সরকারি স্থায়ী চাকরির সঙ্গে যুক্ত নন ভারতের মোট কর্মসংস্থানের ষাট শতাংশের বেশি 
বিতর্কিত ভাবে অনেকে বলেন প্রায় সত্তর শতাংশের কাছাকাছি শ্রমশক্তি রয়েছে যেগুলো অসংগঠিত আনঅর্গানাইজড এবং সেই আনঅর্গানাইজ সেক্টরটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের যে শ্রম শক্তি সেই শ্রম শক্তি এবং যার মাধ্যমে ভারতের এই যে শক্তিশালী ভারত তার বুনিয়াদ লুকিয়ে রয়েছে আমরা প্রত্যেকে জানি ভিত্তি ভালো হলে তার উপরে গড়ে ওঠা যে কাঠামো সেটা ভালো থাকে আজকে আমরা যখন বাড়ি তৈরি করি সেই বাড়ির ভিত যদি ভালো না হয় সেই বাড়ির টিকবে না বেশি দিন ঠিক তেমন ভাবেই মাটিটাও খুব জরুরি সেই মাটি কিন্তু ভারত যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ রয়েছে যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে সম্ভাবনা রয়েছে সেই সেই সম্ভাবনা সেই সম্পদ নানান সমস্যায় জড় মানে জরাজীর্ণ কেন আমি এই শব্দটা ব্যবহার করলাম জরাজীর্ণ কারণ আমাদের নেহেরুর সময়কাল থেকে আমাদের মোদীর সময়কাল অব্দি যে বিবর্তন আমরা দেখলাম সেই বিবর্তনে দেখলাম যে মিশ্র অর্থনীতি থেকে আমরা গিগ অর্থনীতিতে পরিণত হলাম গিগ ইকোনমি যেটাকে আমরা বলছি এই মিশ্র অর্থনীতি মানে হচ্ছে কি যেখানে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রগুলো সমানভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা কিন্তু ভীষণভাবে যুক্তি মানে যুক্ত থাকবে অন্যদিকে গিগ ইকোনমি কি গিগ ইকোনমি হচ্ছে এমন একটা ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখার চেষ্টা করছি যে চুক্তিভিত্তিক সব কাজ হচ্ছে যে কাজটাই হচ্ছে সেটা চুক্তিভিত্তিক হচ্ছে এটা কিন্তু পুরো ভারতব্যাপী সত্যি এবং এটাই বাস্তবতা এটাই উদারনৈতিক অর্থনীতির বা নয় বা নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির মূল জায়গা এখান থেকে যখন আমরা ভাবার চেষ্টা করছি তাহলে আমরা কেন এ কথা ভাবব যে মে দিবসের কার্যকারিতা আজকে আছে প্রশ্ন কেন উঠবে না যে মে দিবসের যে মূল ভাবনা যে ভাবনায় শ্রমিকদের মানব অধিকার এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা যেটাকে মানব সুরক্ষা বলতে পারি দুটোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেটা কিন্তু প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং এই অতিমারি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে কিভাবে শ্রমিকরা বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকরা তারা নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে রেল লাইন স্টেশন রাস্তা রক্তাক্ত হয়েছে বেদনাদায়ক ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং তার জন্য আমরা নানান সময় নানান ভাবে রাজনৈতিক দোষারোপ করেছি কিন্তু ভিত্তিটাতেই দুর্বলতা রয়েছে যে কারণে উপরিকাঠামোতে এত সমস্যা রয়ে গেছে কি দুর্বলতা আমাদের অর্থনীতি যে নয়া উদারনৈতিক ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত সেই নয়া উদারনৈতিক ভাবধারাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিনিয়োগগুলো হচ্ছে সেই বিনিয়োগগুলোর ক্ষেত্রগুলো কি কি বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিষেবামূলক উৎপাদনের দিকে আমরা যাচ্ছি ভারী শিল্প উৎপাদনের দিকে আমরা যাচ্ছি না এবার যখনই পরিষেবামূলক উৎপাদনের দিকে যাচ্ছি তখনই কিন্তু আমাদের শ্রমিকদের যে প্রয়োজনীয়তা সেটা বিশেষ মাথায় থাকছে না আমরা এটা জানি প্রযুক্তির উন্নতির ফলে একটা মেশিন যখন তৈরি হয় সেই মেশিনের কার্যক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে যেটা আপনারা যারা শুনছেন তারা প্রত্যেকেই জানেন দু হাজার দু হাজার সালে আমরা যে মোবাইলটা ব্যবহার করতাম সেই মোবাইলটার একটা স্পেস থাকতো যে স্পেসটা খুব বেশি হলে দুশো পঞ্চাশ এমবি পাঁচশো বারো এমবি এক জিবি ভাবতে পারতাম না আজকে আমাদের মোবাইলের স্টোরেজ হচ্ছে মানে কত জিবি আছে একশো ছাব্বিশ জিবি একশো সত্তর জিবি বা বাড়তে থাকছে কারণ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইভাবেই প্রযুক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় যদি আমি এটাকে সমান্তরাল ভাবার চেষ্টা করি একই খরচার মধ্যে দিয়ে উৎপাদন যখন বৃদ্ধি হচ্ছে তখন ভবিষ্যতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানটা কতটা হবে সেটা নিয়ে সন্দেহ একদিকে থেকে যায় আরেক দিকে সন্দেহ থেকে যায় রাজনীতিকরণ আমরা জানি 
AITUC হোক CT হোক C2 হোক বা হিন্দু মজদুর সংঘ হোক বা AITTUC হোক যে কোনো শ্রমিক সংগঠনগুলো হোক না কেন সেগুলো রাজনৈতিক ভাবে দলের কাছে দায়বদ্ধ শ্রমিকদের কাছে নয় এই কথাটা খুব সচেতন ভাবে বলছি অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন যেগুলো রয়েছে তারা রাজনৈতিক ভাবে দায়বদ্ধ বেশি এবং তার ফলে যেটা হয় যে শ্রমিক সুরক্ষার যে প্রসঙ্গটা শ্রমিক অধিকারের যে প্রসঙ্গটা সেটা আপেক্ষিক ভাবে থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এবং কতিপয় শ্রমিক ট্রুপি নেতাদের ভালো থাকার জন্য ব্যবস্থাপনা গুলো আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় মোরক একরকম থাকে এবং তার বদলে ভেতরের যে বস্তুটা সেটা এক রকম থাকে এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্যটা শুরু করার চেষ্টা করছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জব স্টেবিলিটি কি পর্যায়ে রয়েছে আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম যে অতিমারির সময় যে শ্রমিক সমস্যা আমাদের চোখে এসছে তার মানে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে যখন দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র আসছে সেই দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা উৎপাদন উৎপাদক সংস্থা তারা দায়বদ্ধতা নিচ্ছে না এবং তাহলে ইন্টারমিডিয়েটারি ফ্যাক্টর কি হয়ে যাচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটারি ফ্যাক্টর হয়ে যাচ্ছে ফ্যামিলি আমরা জানি যে সমাজের যে প্রাথমিক স্তর সেটা হচ্ছে পরিবার এবং পরিবারে ব্যক্তি সুরক্ষিত থাকে যখন শ্রমিকরা নানান সমস্যায় পর্যুদস্ত হচ্ছে তখন শ্রমিকরা প্রাথমিকভাবে কোথায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে পরিবার এবং সেই পরিবারের কাছে পৌঁছে তারা মানসিক শান্তির দিকে থাকছে এবং ভাবছে কোথাও গিয়ে যদি আমার কোনো লাভ নয় অন্তত আমি পরিবারের সঙ্গে থাকলে একটা মানসিক শান্তি তো আমার কাছে পৌঁছাবে একটা ঘর বাপাসি যেটাকে বলার চেষ্টা করা হয় সেই ঘরমুখী হওয়ার প্রবণতা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেই ঘরমুখী হওয়ার প্রবণতায় আমরা দেখছিলাম যে রাজ্য এবং রাষ্ট্রের কাছে একটা দায়বদ্ধতার প্রশ্ন এসছিল প্রাথমিকভাবে উৎপাদক সংস্থাগুলি দায়বদ্ধতা নিল না রাষ্ট্র ডাইরেক্টিভ জারি করলো রাষ্ট্র ডাইরেক্টিভ জারি করে বলার চেষ্টা করলো যে ভাই তোমাদের কাছে আমি কতগুলো শর্ত তুলে দিলাম যে শর্তগুলো কি শর্ত নাম্বার এক তুমি শ্রমিকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করবে শর্ত নম্বর দুই তাদেরকে বেতন দেবে সবেতন তারা ছুটিতে থাকবে উৎপাদন যেহেতু হচ্ছে না তাদের সবেতন ছুটিতে রাখতে হবে এবং তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তোমাদের ব্যবস্থাপনা করতে হবে এই সকল শর্তগুলো দেওয়া হলো কিন্তু এই সকল শর্তগুলো অ্যাডভাইজারি আকারে ছিল পরামর্শ আকারে ছিল এগুলোর বাধ্যবাধকতা কিছু ছিল না আইনেও বলা নেই এবং নতুন যে গবে মানে আদেশ হলো সেই আদেশেও তার বাধ্যতামূলক জায়গাটা ছিল না এবং সেই কারণেই যে সমস্যাটা আমাদের সামনে উঠে এলো সেটা হলো যে শ্রমিকরা কিন্তু একটা সময় পরে খাদ্যের সমস্যার সম্মুখীন হলো বাসস্থানের সম্মুখীন হলো অর্থনৈতিক ভাবে সংস্থানের সমস্যার সম্মুখীন হলো তার কারণ একটা সংস্থাই বা কতদিন ধরে নির্দিষ্ট ভাবে শ্রমিকদের দায়বদ্ধতা নেবে কিছু সংস্থা আছে আবার বলছি কিছু সংস্থা আছে যারা তাদের শ্রমিকদের যথাযোগ্য দায়বদ্ধতা সহ দায়িত্ব নিয়েছে যেমন টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস বা টাটার যে শ্রমিকরা আছে তারা কিন্তু কোনোভাবে ছাঁটাই হয়নি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবার দিক কিন্তু এমন অনেক সংস্থা আছে যে সংস্থাগুলো কিন্তু দায়বদ্ধতা নেয়নি এবং আমাদের দেশে মোট যে অসংগঠিত শ্রমিক রয়েছে তার ষাট শতাংশের বেশি অসংগঠিত শ্রমিক হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক এবং নানান তথ্য নানান সময় চলে আসে কেউ বলে পশ্চিমবঙ্গ বেশি পরিযায়ী শ্রমিক পাঠিয়েছে কেউ বলে উত্তর প্রদেশ পাঠিয়েছে কেউ বলে রাজস্থান পাঠিয়েছে কেউ বলে মধ্যপ্রদেশ পাঠিয়েছে কেউ বলে বিহার পাঠিয়েছে কিন্তু ভারত সরকারের একটা অর্থনৈতিক পরামর্শ দপ্তরের মাধ্যমে গঠিত একটা মানে গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স তারা একটা গবেষণা করে দু সালে একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় ছেচল্লিশটা রাজ্য আছে এমন যেখানে সরি জেলা আছে ছেচল্লিশটা জেলা এমন আছে যে জেলা থেকে সব থেকে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক যায় যেহেতু মোট অসংগঠিত শ্রমিকের ষাট শতাংশের বেশি শ্রমিক হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক তাই তাদেরকে একটু গুরুত্ব দিতেই হবে কারণ তারা সব থেকে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল 
সেই শ্রমিকরা সেই যে ছেচল্লিশটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে যাচ্ছে ভারতের সব থেকে বেশি শ্রমিক তার মধ্যে দুটো মাত্র হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা মুর্শিদাবাদ একটা নদিয়া তার মধ্যে তিরিশের বেশি জায়গা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ ফলে এই তথ্যটা দেখবে ওই ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টস বলে সেজের একটা বই আছে সেই রিপোর্ট সেইখানে দেওয়া আছে বা ভারত সরকারের যে ফিনান্স ইয়ে আছে মন্ত্রক আছে অর্থ মন্ত্রক সেখানেও দু সালে কেউ খুঁজে পেলে খুঁজে পেতে পারো এটা একটা দিক কিন্তু আমার বক্তব্য যেটা ছিল যখন রাষ্ট্র দায়বদ্ধতার প্রশ্ন বিভিন্ন সংগঠনকে নির্দিষ্ট ভাবে মানে নির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশ দিল তখন সেই নির্দেশ সঠিক ভাবে পালিত হলো কিনা তার মনিটরিং সিস্টেম কিন্তু করা গেল না এক শ্রমিকরা ঘরমুখী হলেন ঘরমুখী হওয়ার সময় সমস্যা কি হলো ট্রেন চলবে কিনা ট্রেন চললেও কে টিকিট কাটবে টিকিট কাটলেও তার দায়ভার রাজ্যের থাকবে না রাষ্ট্রের থাকবে এই নিয়ে বিতর্ক আমরা দেখলাম তারপরে যে ভয়াবহ বিতর্কটা দেখলাম ট্রেনের মধ্যে যখন অসুস্থ হচ্ছে তার দায়িত্ব কে নেবে বা ট্রেনের মধ্যে যখন মারা যাচ্ছে তার দায়িত্ব কে নেবে ট্রেনের রাস্তায় রেল লাইনে যখন রক্তাক্ত রুটি ছড়িয়ে থাকছে তার দায়িত্ব কে নেবে সেই বিতর্ক দেখলাম বিতর্ক দেখলাম যে পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন বাসে করে আসছে তাদের রাজ্যের বর্ডারে জলকামান করে স্যানিটাইজ করার চেষ্টা করা হলো সেই বিতর্কও দেখলাম দেখুন হিউম্যান সিকিউরিটির তিনটে পিলার আছে সেই তিনটে পিলারের একটা পিলার হচ্ছে কিন্তু সিকিউরিটি ইন কনটেক্স অফ ডিগনিটি এই ইন কনটেক্স অফ ডিগনিটি যখন করা হচ্ছে তখন কিন্তু ওই ধরনের স্প্রে করাটাকে ইনডিগনিটি বলা হয় ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার যেমন আছে তেমন ফ্রিডম ফ্রম ইনডিগনিটিও আছে এবং হিউম্যান রাইটসটা এখানে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো তাহলে তৃতীয় যে ফ্রিডমটা সেটা হচ্ছে ফ্রিডম ফ্রম ওয়ান্ট সেটা কোথায় গেল তাহলে হিউম্যান সিকিউরিটি কনটেক্সটে যখন ফ্রিডম ফ্রম ওয়ান্ট আসছে তখন দেখা যাচ্ছে যে সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন রাজ্য খাওয়ার ব্যবস্থা করল এবং খাওয়াগুলো পৌঁছে দিল কেউ মা ক্যান্টিন করলো কেউ হচ্ছে অন্য ধরনের ক্যান্টিন করলো কেউ জনতা ক্যান্টিন করলো কেউ অন্নপূর্ণা করলো নানান ভাবে আমরা দেখলাম ক্যান্টিন গুলো হয়ে গেল রাজনৈতিক দল সরকার ক্ষমতা রাখা ধরে রাখার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে অতিমারি যখন একটু কমে আসছে তখন দায়বদ্ধতা নিতে শুরু করলো কিন্তু রাজ্যের দায়বদ্ধতা বা রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাটা কোথায় গেল কেন এই প্রশ্নটা করছি তার কারণ সাময়িক ভাবে খাবার দেওয়া সাময়িক ভাবে রেশম তুলে দেওয়া সেটা কি বেসিক ইনকামটাকে সিকিওর করে অর্থাৎ যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা গুলো আছে দেখুন একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা আমরা সবাই জানি তার জন্য একটা ন্যূনতম আয় দরকার বিতর্ক তৈরি হলো কিসের বিতর্ক তৈরি হলো ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম নিয়ে অর্থাৎ সার্বজনীন যে আয় সেই সার্বজনীন আয়টাকে আপনি কিভাবে দেখবেন দেখুন সেই সার্বজনীন আয় কিন্তু ক্ষেত্রগত ভাবে হয় না মানে আপনি কোন একটা সমাজের অংশকে দিলেন মানে আমি পরিযায়ী শ্রমিকের মধ্যে থেকে শুধু একটা অংশকে দিলাম একটা অংশকে দিলাম না এভাবে হয় না সার্বজনিক যখন বলছি তখন সেটা ইন দ্য ট্রু সেন্স অব দ্য টার্ম বলার চেষ্টা করছি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমি বেসিকটা কিভাবে ঠিক করব অর্থাৎ আমার বেসিক ডিমান্ডটা কি সেটাকে ঠিক করব আপনি আপনারা জানলে একটু দেখার চেষ্টা করবেন যে আমাদের দারিদ্রতার সীমা বলতে আমরা কি বোঝাই সেটা আজকের বিষয় নয় আমি তাই যাব না কিন্তু যে মানে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক মানে প্রয়োজনীয়তা আমাদের আছে সেই প্রয়োজনীয়তাটা কিন্তু ওই দারিদ্রের সংজ্ঞার সঙ্গে ম্যাচ করে না তাই জন্য এই কথাটা বললাম তাহলে বেসিকটা নিয়েও আমাদের কিন্তু একটা ডিবেট হয়ে গেছে এক একটা দল এক একটা রকম বলার চেষ্টা করলো এবং প্রচার করার চেষ্টা করলো সরকারি ভাবে আমি রেশন দিচ্ছি আমি ওষুধ দিচ্ছি আমি খাবার দিচ্ছি কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট ইউনিভার্সাল বেসিক নিডস ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম সেই প্রশ্ন কিন্তু আজও অধরা থেকে গেল দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গটা এখানে এলো সেটা হচ্ছে যে হোয়াট অ্যাবাউট ইনফরমেশন আমরা নানান বিতর্ক করলাম যে কোন রাজ্য থেকে কত বেশি যাচ্ছে কে কত বেশি পরিযায়ী শ্রমিক পাঠিয়েছে কোনখানে কত বেশি কর্মসংস্থান আছে কি নেই এই নিয়ে নানান বিতর্ক করলাম কেউ আবার বলার চেষ্টা করলো আমি তো এখান থেকে ট্রেন পাঠানোর জন্য 
দিয়েছে কিন্তু আমার সরকার এত ভালো করেছে যে আমার এখান থেকে লোকই গেল না আমার সব এখানেই রয়ে গেল এরকম বিতর্ক আমরা দেখলাম এই বিতর্ক গুলো একটা দিক কিন্তু দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গ রয়েছে এখানে তথ্যটা কোথায় সরকার নির্দিষ্ট একটা পোর্টাল তৈরি করলো সেই পোর্টালে সরকার বলার চেষ্টা করলো যে আমরা তথ্যগুলো দেব আমরা তথ্যগুলো ওখানে তুলে ধরবো আজ অব্দি সেই পোর্টালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে যে পোর্টাল আছে বা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের অধীনে যে পোর্টাল আছে সেই পোর্টালে আজ অব্দি কিন্তু সেই তথ্য আপডেটেড নেই বা ইনফ্যাক্ট কোনো তথ্যই নেই তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা হলো সেটা হলো পরিযায়ী শ্রমিকের যে আইন ছিল উনিশশো সালের আইন সেই উনিশ উনিশশো সালের যে আইন রয়েছে সেই আইনটাকে যদি কেউ ভালো করে বিশ্লেষণ করে তাহলে দেখবে যে কন্ট্রাক্টারিজমটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান ছিল অর্থাৎ কন্ট্রাক্টার যে আসবে তার ভিত্তিতে নিয়োগ হতে হবে তবেই গিয়ে সে পরিযায়ী শ্রমিকের তরজা তকমাটা পাবে এবং দেখুন আরো সংস্থান কিভাবে রয়েছে যে পরিযায়ী শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে পরিযায়ী শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে পরিযায়ী শ্রমিকদের সবেদন ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে পরিযায়ী শ্রমিকদের অতিরিক্ত মজুরির ব্যবস্থা হবে অতিরিক্ত কাজের জন্য পর্যায়ক্রমে পরিযায়ী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হবে এই সমস্ত মানে বিষয় ওই পরিযায়ী শ্রমিকের আইনের মধ্যে ছিল কিন্তু যে বিষয়টা আরো সঙ্গে সঙ্গে ছিল সেটা হলো একজন রেজিস্টার থাকবেন যে রেজিস্টার পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্যটা রাজ্য ভিত্তিক বজায় রাখবেন এবং সেটা প্রত্যেক রাজ্যেই থাকতে হবে কিন্তু যখন প্যান্ডেমিক এলো বা ইভেন এখন এন্ডেমিক যখন চলছে তখন কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কোনো রেজিস্টার্ড ডকুমেন্টেশন আমাদের নেই অর্থাৎ নামকে বাসতে রেজিস্টারের পোস্ট আছে কিন্তু কোনো রাজ্য কোন রাজ্য কোট আনকোট কোন রাজ্য কোন তথ্য রেজিস্টারের মাধ্যমে দিতে পারলো না তার মানে আইন আছে আইন প্রয়োগ করার জন্য যে মেকানিজম গুলো দরকার সেই মেকানিজম গুলো নেই কেন নেই তার কারণ ওই গিগ ইকোনমির প্রয়োজনীয়তা গিগ ইকোনমির প্রয়োজনীয়তা কেন হয়ে পড়ে কারণ গিগ ইকোনমির প্রয়োজনীয়তা হয়ে পড়ে যারা পুঁজিপতি যারা পুঁজির সঞ্চয়ন করে যারা পুঁজির বিনিয়োগ করে তাদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য যদি আমি ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের যে আইন রয়েছে উনিশশো উনআশি সালের ইন্টারস্টেট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কম্যান আইন অ্যাক্ট সেইটা লাঘু করি লাঘু করলে দেখা যাবে যে যে শর্ত বিনিয়োগকারীকে পূরণ করতে হচ্ছে সেই শর্তের বদলে যদি পরিযায়ী শ্রমিককে কিছু বেশি টাকাও দেওয়া যায় তাহলেও তাও অনেক সেভ হচ্ছে ধরুন পরিযায়ী শ্রমিককে পশ্চিমবঙ্গে পাঁচশো একজন শ্রমিককে পশ্চিমবঙ্গে পাঁচশো টাকা দেওয়া হয় ধরুন প্রতিদিন সে যদি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্য কোন রাজ্যে যায় হতে পারে সে সাতশো টাকা পাচ্ছে দুশো টাকা তার প্রতিদিন বেশি হচ্ছে কিন্তু সে যদি পরিযায়ী শ্রমিক আইনের মাধ্যমে নিযুক্ত হতো তাহলে দেখা যেত তার পিছনে আটশো থেকে নশো টাকা খরচা হচ্ছে তার কারণ তার থাকার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে খাদ্যের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সব ব্যবস্থা কিন্তু বিনিয়োগকারীকে করতে হতো বা কন্ট্রাক্টারকে করতে হতো তাহলে স্বাভাবিক ভাবে গিগ ইকোনমি যখন চুক্তি ভিত্তিকতার কথা বলে তাৎক্ষণিকতার কথা বলে সেই তাৎক্ষণিকতার ভিত্তিতে নিয়োগটা অনেক বেশি সহজ অনেক বেশি সুবিধার কারণ আমি ভাই কোনো চুক্তির মধ্যে গেলাম না তুমি আমার কাছে এসছো এই কাজ উদ্ধার করো আমি তোমাকে নির্দিষ্ট দিনে টাকা দিয়ে দেব আমি ওই চুক্তি করলাম না যে চুক্তি ওই আইনে বলা রয়েছে কিন্তু আমার প্রশ্ন এখানে নয় আমার প্রশ্ন বিনিয়োগকারীরা তো এটা চাইবেই আমরা প্রত্যেকেই চাইব ব্যক্তি স্বার্থ যত যতটা সম্ভব চরিতার্থ হোক কিন্তু যখন শ্রমিকদের স্বার্থ আসছে সেই শ্রমিকদের স্বার্থের প্রসঙ্গ যদি আসে তাহলে আমার আর একটা প্রশ্ন হবে যে রাষ্ট্র কি দায়বদ্ধতা নিচ্ছে রাজ্য কি দায়বদ্ধতা নিচ্ছে এইখানে কিন্তু রাজ্য বা রাষ্ট্র যে মানে ইররেসপেক্টিভ অব অল পলিটিক্যাল পার্টি ইররেসপেক্টিভ অব অল পলিটিক্যাল পার্টি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফেলিয়ার হয়ে গিয়েছিল প্রশ্ন নম্বর চার হোয়াট অ্যাবাউট ওয়েলফেয়ার ইকোনমি যে ভাবধারা নিয়ে আমাদের দেশ তার যাত্রা শুরু করেছিল অর্থাৎ জনকল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গি আমরা যদি গভর্নেন্স এর কন্টেক্সে দেখি তাহলে দেখব যে ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস এটা ভীষণ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমি বারংবার আমার যে কোনো লেকচারে এই গভর্নেন্স এর কোয়েশ্চেনটা আনি এবং সেখানে ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন এর কথাটা আনার চেষ্টা করি তাহলে সেই ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশনের যখন কোয়েশ্চেন আসছে তাহলে আমার প্রশ্ন হলো যে আমার হাইট যদি ছ ফুট হয় আর একজনের হাইট যদি পাঁচ ফুট হয় আর একজনের হাইট যদি চার ফুট হয় এবং 
প্রত্যেককে যদি এক ফুটের একটা করে টেবিল দিয়ে বলা হয় সাত ফুটের ওপরের পাঁচিল থেকে খেলা দেখো তাহলে খেলাটা কে দেখতে পাবে খেলাটা দেখতে পারবে যার ছ ফুট হাইট সেই কারণ সে এক ফুট টেবিল নিয়ে সাত ফুট হাইট হলো কিন্তু যার পাঁচ ফুট হাইট ছিল সে হলো ছ ফুট সে খেলা দেখতে পারবে না আর যার চার ফুট হাইট ছিল তার হাইট হলো পাঁচ ফুট সেও খেলা দেখতে পারবে না তাহলে ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস এর ক্ষেত্রে আমার একটা ডিফারেন্সিয়েট মডেল আনতে হবে যেটা রলস এর কথা অনুযায়ী ম্যাক্সিমিন পলিসি ম্যাক্সিমাম অপরচুনিটি ফর দা মিনিমাম পিপল অর্থাৎ যারা পিছিয়ে রয়েছে তাদের বেশি সুবিধা দিতে হবে তাদের বেশি সুবিধা দিতে হবে কি সেই সুবিধা যে চার ফুট হাইট ছিল তাকে তিন ফুটের টেবিল দিতে হবে যে পাঁচ ফুট হাইট ছিল তাকে দু ফুটের টেবিল দিতে হবে যে ছ ফুট ছিল সে তো এক ফুট টেবিল পেয়েছে তবে কিন্তু তিনজন কি ওই সাত ফুটের ওপরের পাঁচিল থেকে খেলা দেখতে পারবে এই যে জাস্টিসের কথা অমর্ত্য সেন সহ আমাদের জন রস বলার চেষ্টা করেছেন আমাদের যে ওয়েলফেয়ার ইকোনমি সেই ভাবধারাকে নিয়েই চলার চেষ্টা করেছিল সেইখানে কে কত রেশান দিচ্ছে বা কে কত দায়বদ্ধতা নিচ্ছে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা হলো কিন্তু দায়ভার প্রকৃত দায়ভার এবং জনকল্যাণকামী দায়ভারটা নেওয়া গেল না এইখানেই সব থেকে বড় প্রশ্ন হলো যে উনত্রিশটি যে শ্রমিক আইন ছিল সেই উনত্রিশটা শ্রমিক আইন চারটে শ্রম কোডের মাধ্যমে নিয়ে আসা এবং সেই চারটে শ্রম কোড নিয়ে ভীষণ বিতর্ক রয়েছে একশোটার বদলে তিনশোটা শ্রমিক বা তিনশোটা শ্রমিক কমিয়ে একশোটা শ্রমিক বা হচ্ছে পিএফ সংক্রান্ত বিতর্ক বা কাজের সময়সীমা সংক্রান্ত বিতর্ক বা বিতর্ক হচ্ছে ছাঁটাই সংক্রান্ত বিতর্ক নানান বিতর্ক আছে আজকে দেখুন আপনি যখন ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম বলছেন আপনি সবার কথা যেমন বলছেন তেমন আপনি কিন্তু ম্যাক্সিমিন পলিসির কথাও ভাবছেন কারণ ম্যাক্সিমাম অপরচুনিটি ফর দা ফর দা মিনিমাম পিপল না হলে যে কারণে সংরক্ষণ ব্যবস্থাটা রয়েছে আজকেও যে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে সমাজের মূল স্রোতে এগিয়ে আনার জন্য সংরক্ষণটা দরকার এবং ঠিক সেই ভাবেও তো সেই ভাবেই তো যারা পরিযায়ী শ্রমিক বা যারা আনঅর্গানাইজ সেক্টরে রয়েছে আমি আবার আনঅর্গানাইজ সেক্টর নিয়ে বেশি কথা বলছি তার কারণ মোর দেন সেভেন্টি পার্সেন্ট অব দা মোর দেন সিক্সটি পার্সেন্ট অব দা ওয়ার্কার্স আর ফ্রম আনঅর্গানাইজ সেক্টর ওয়ার্কিং অন আনঅর্গানাইজ সেক্টর তাদের কি হবে তাদের ভাবনার থেকে ভাবতে গিয়েই এই ওয়েলফেয়ার ইকোনমির কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং দেখবেন বিদেশে অনেক দেশে আছে যেমন আমেরিকায় ওই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিন্তু রাষ্ট্র নিজে চালায় আমাদের দেশে কিন্তু সেখানে আত্মনির্ভর ভারত বলুন বা আমাদের সরি আমাদের দেশে যেখানে ওই ওই স্বাস্থ্য সাথীটা আছে আর একটা আছে কেন্দ্র সরকারের যেরকম আছে সেই যে স্বাস্থ্য প্রকল্প সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে নানান সমস্যার সম্মুখীন প্রত্যেককে হতে হচ্ছে সে যেটাই হোক না কেন কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্যখানে যে রাষ্ট্র যে দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটা বললো তাতে কি একটা পরিবার বাঁচলো বা আর একটা পরিবারের স্থায়িত্ব তৈরি হলো যে স্টেবিলিটি অব জবের কথা যেটা বলেছিলাম তাহলে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি কি ভিত্তিতে কোন ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের যে আইন ছিল বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের জন্য সেটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম চারটি শ্রম কোডের মাধ্যমে আমি প্রচার করার চেষ্টা করলাম যে এই চারটি শ্রম কোড সমান ভাবে সমস্ত শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে এবং কোনো ভাবে এই যে পরিযায়ী শ্রমিকদের আগে কন্ট্রাক্টারদের ভিত্তিতে নিযুক্ত করার নিয়ম ছিল সেটা আর থাকবে না রিক্রুটমেন্ট হলেই সে বিনিয়োগকারীর দ্বারা রিক্রুটমেন্ট হলেই বা মালিকের দ্বারা রিক্রুটমেন্ট হলেই সে হয়ে যাবে পরিযায়ী শ্রমিক আমি এই ধরনের প্রচার করার চেষ্টা করলাম যে ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ আমি করার চেষ্টা করেছি তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জটা দরকার ছিল যে ন্যূনতম আয়টাকে নিশ্চিত করা আপনি কি সেটা করতে পেরেছেন বা আপনারা কি সেটা করতে পেরেছেন যে আইনটা দরকার ছিল শ্রমিকদের যে তিনটে মানব সুরক্ষার প্রসঙ্গ ফ্রিডম ফ্রম ওয়ান্ট ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার এবং ফ্রিডম ফ্রম ইনডিগনিটি সেটা কি আপনি সুরক্ষিত করতে পেরেছেন অর্থাৎ অর্থনৈতিক সুরক্ষা কি আপনি দিতে পেরেছেন আপনি কি খাদ্য সুরক্ষা দিতে পেরেছেন আপনি কি আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা বা সার্বিক সামাজিক সুরক্ষা দিতে পেরেছেন আপনি কি আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিতে পেরেছেন আপনি কি আমাদের রাজনৈতিক সুরক্ষা দিতে পেরেছেন আপনি কি আমাদের সামগ্রিক যে সুরক্ষা পারিবারিক যে সুরক্ষা সেটা দিতে পেরেছেন তার কারণ আমি এই প্রশ্নটা করছি তার কারণ যে না এই সুরক্ষা গুলো সার্বিক ভাবে কিন্তু হয়নি এবং ক্ষেত্রগত ভাবে হয়েছে তাই আজকের দিনে কিন্তু একটা ওয়েলফেয়ার ক্রাইসিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে পরের যে প্রসঙ্গটা আসছে যে তাহলে তো আমরা ভারত ব্যাপী যে বৃদ্ধি দেখানোর চেষ্টা করছি যে ভারত বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি অর্থনীতি হতে চলেছে এবং ভারত বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হতে চলেছে তাহলে আমি 
শ্রমিকদের সুরক্ষার প্রশ্ন আলাদা করে চর্চা করছি কেন তার কারণ গ্রোথ হয়েছে ইন কনটেক্স অফ জবলেস গ্রোথ আমাদের সরকার রাজ্য বা কেন্দ্র যাই হোক না কেন তথ্যবিহীন সরকার এবং আজকের দিনে তথ্যের ভোজবাজি চলছে যেটা আমরা বারংবার দেখানোর চেষ্টা করেছি আমাকে পরিযায়ী শ্রমিকের তথ্য দেওয়া যাচ্ছে না আমাকে সংগঠিত শ্রমিকের তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে কারণ কি সংগঠিত তথ্য তখন পাওয়া যায় ইপিএফ এর মাধ্যমে পাওয়া যায় বা এইচ আর এম এস এর মাধ্যমে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সরকারি কর্মচারীদের সেই তথ্যগুলো পাই সেইগুলো কিন্তু আমাদের কাছে বিভ্রান্তিমূলক মনে হচ্ছে তার কারণ আমি নির্দিষ্ট যে বাজেট খাতে অ্যালোকেশন করেছিলাম সরকারি ভাবে সেটা ক্রমান্বয়ে কমাইয়ে দিয়েছি এবার যখন আমি শ্রমিক সুরক্ষা খাতে বা সামাজিক সুরক্ষা খাতে যে ব্যয় ব্যয় বরাদ্দ ছিল সেটা ক্রমান্বয়ে কমাচ্ছি তখন তো লোকে এই প্রশ্নটা করবে যে সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নগুলো তাহলে কোথায় গেল যে সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্ন আপনি তুলেছিলেন যে সামাজিক সুরক্ষার জন্য আপনি দায়বদ্ধতা দেখিয়েছিলেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যয় বরাদ্দ দেখাচ্ছে সেটার সঙ্গে কেন মিলছে না আমরা একথা কেউ অস্বীকার করতে পারি না যে আমাদের যে এগ্রিকালচারাল বেস ইকোনমি সেটাও কিন্তু ডেকলাইনিং এবং ডেকলাইনিং হওয়ার ফলে সার্ভিস ওরিয়েন্টেড ইনকাম বাড়ছে এবং সার্ভিস ওরিয়েন্টেড জব মার্কেট বাড়ছে সেখানে আজকে যে যে ধরনের জব ওরিয়েন্টেশন আসছে সেখানে যখন তখন ছাঁটাই হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে কি ধরনের সুইগি বা কি ধরনের ডিটিডিসি বা কি ধরনের জোম্যাটো বা ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন এই জাতীয় যে পরিষেবাগুলো প্রদান করা হচ্ছে সেই পরিষেবা প্রদানগুলো আমাদের কি কি সহযোগিতা করছে অনেক ভাই কাজ পাচ্ছেন বটে কিন্তু তাদের সুরক্ষা কোথায় ওলা উবের বা এই জাতীয় মেরু বা এই জাতীয় যে সমস্ত কোম্পানিগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে কি চুক্তি হচ্ছে সেই চুক্তির কনটেক্সে তাদের সামাজিক সুরক্ষা থাকছে কিনা সেগুলো কিন্তু আমরা কেউ বুঝতে চেষ্টা করছি না এবং তার ফলে আমাদের প্রশ্ন কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই উঠে যাচ্ছে যে আজকের দিনের যে গিগ ইকোনমি সেই ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজম টাইপ ইকোনমি বা গিগ ইকোনমি কিন্তু শ্রমিক সুরক্ষা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং জবলেস ইকোনমির দিকে আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি তাই এখানে আমাদের একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক আছেন গাই স্ট্যান্ডিং সেই গাই স্ট্যান্ডিং এর যে বিখ্যাত তত্ত্ব যেটা প্রি কারিয়েট তত্ত্ব বলে বলা হয় যেটা সমাজ সোশিওলজিতে ভীষণভাবে চলে প্রি কারিয়েট তত্ত্ব যেটা প্রলে তারিয়ে বলে মার্ক্সবাদীরা প্রচার করতেন এখন বলা হচ্ছে প্রি কারিয়েট তত্ত্ব সেই প্রি কারিয়েট তত্ত্বে এই গাই স্ট্যান্ডিং বলার চেষ্টা করছেন যে সমাজে বিভিন্ন ধরনের স্তর আছে শ্রমিকদের বা কাজ করে যারা যারা খেটে খায় তাদের এবং সেখানে একটা এলিট শ্রেণী পাওয়া যাবে যারা মূলত গুজিপতি বিনিয়োগকারী শ্রেণী একটা আছে স্টেবেল জব যারা করেন যারা সরকারি কর্মচারী আর একটা আছে অর্গানাইজ সেক্টরে যারা কাজ করে যারা মূলত নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে কাজ পান আর একটা হচ্ছে আনঅর্গানাইজ এবং তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে প্রিকারিয়েট যাদের চাকরির কোনো স্থায়িত্ব নেই যাদের চাকরি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে কোম্পানির মালিকের ওপর বা যাদের চাকরি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে শিল্পপতিদের সদিচ্ছার ওপর আজকে যখন এই চারটি শ্রমকোড করার চেষ্টা হচ্ছে এবং বারংবার ডেট পাল্টানো হচ্ছে তখন কি প্রশ্ন উঠবে না যে তাহলে কি সমস্যা রয়ে গেল যে সমস্যার জন্য পয়লা এপ্রিল শুরু হওয়ার কথাটা পয়লা জুলাই হয়ে গেল তারপর অক্টোবর হয়ে গেল কিন্তু আজ অব্দি শুরু হতে পারলো না এবং দিনের পর দিন দেখা যাচ্ছে সেই শ্রমকোড নিয়ে বিতর্ক কিন্তু থেকে যাচ্ছে তার কারণ কি তার কারণ সেগুলো পুঁজিপতিদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে শ্রমিকদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে না আজকে যে বা যারা আমার বক্তব্য শুনছেন যদি কেউ শ্রমিক ভাই থেকে থাকেন বা যদি কেউ শ্রমিক পরিবারের পরিজন থেকে থাকেন তারা জানেন যে কতটা আয়ের ভিত্তিতে কতটা ব্যয়ের ভিত্তিতে জীবনটা চলছে সেখানে দায়বদ্ধতার প্রশ্নটা কোথায় এই যে জোম্যাটো সুইগি বা এই জাতীয় কোম্পানির কথা আমরা বলছি প্রচুর নিয়োগ হচ্ছে খুব গর্ব করে বিভিন্ন সরকার বলছে দেখুন আমরা কত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছি কিন্তু সেই নিয়োগের শর্তগুলো কি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আমি নিজে আমার কলেজের কেরিয়ার কাউন্সিলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেলের দায়িত্ব নিয়েছি এবং আমার প্রিন্সিপাল প্রতিনিয়ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করছেন ফলে আমার কাছে বিভিন্ন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমার ছাত্রীরা পায় 
এবং তারা অর্গানাইজ সেক্টরে পায় এটা মাথায় রাখতে হবে আমি যাদের কথা বলছি তারা অর্গানাইজ সেক্টরে পায় বিশ্বাস করুন তাদের যে মাইনে কাঠামো অধিকাংশের মাইনে কাঠামো হচ্ছে চোদ্দ হাজার থেকে বারো হাজার থেকে চোদ্দ হাজার এবং সেই বারো হাজার থেকে চোদ্দ হাজারের মধ্যে কাজের নির্দিষ্ট ঘন্টা যেমন দিয়ে দেওয়া রয়েছে এবং মেডিকেল একটা অ্যালাউন্স এর কথা বলে দেওয়া রয়েছে এটা একটা কাগজের কাগজি বাগ তাদের হাতে রয়েছে কিন্তু যে ছেলে বা যে মেটা হাওড়া বা হুগলি থেকে যাবে সেক্টর ফাইভে তার মাইনে যদি বারো চোদ্দ হাজার টাকা হয় এবং তাকে যদি আট ঘন্টার বদলে দশ ঘন্টা খাটানো হয় তাহলে হাওড়া বা হুগলি থেকে যে যাচ্ছে সেক্টর ফাইভে আমি কম ডিস্টেন্সের কথা বলছি আমি বেশি ডিস্টেন্সের কথা বলছি না সেই কম ডিস্টেন্সটাই দেড় ঘন্টা তাহলে দেড় দেড় তিন এবং দশ তেরো ঘন্টা তার জীবন থেকে যাচ্ছে এবং সে মাইনে পাচ্ছে বারো তেরো হাজার টাকা এবং প্রয়োজনে তাকে ওয়ার্ক ফ্রম হোমও করতে হচ্ছে ওই কাজের বাইরে তাহলে আমি কি যে কাগুজে বাগের কথা বললাম সেটা নিতে আমি বাধ্য হচ্ছি না তার কারণ কি তার কারণ যে জবলেসনেস আজকে তৈরি হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে যখন আমরা নির্দিষ্ট চাকরি একটা পাচ্ছি তখন আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে না বাবা আমার তো একটা চাকরির সংস্থান হলো আমি পরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চাকরিটা করে নেব তাহলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি দেখছি আমার যে রেসপন্সিবিলিটিটা সেই রেসপন্সিবিলিটিটা আজকে মার্কেট ওরিয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছে স্টেট ওরিয়েন্টেড কিন্তু আর থাকছে না আজকে মার্কেট যেভাবে আমাদের পরিচালনার চেষ্টা করছে আমরা সেভাবে পরিচালিত হচ্ছি আমরা কিন্তু কখনোই স্টেট কমিউনিটি যেটা আমরা ওই কমিউনিটারিয়ানিজম বা জাস্টিস ওরিয়েন্টেড তত্ত্বে পড়েছিলাম সেইটা পাচ্ছি না তাহলে রাইট বেস্ট অ্যাপ্রোচটা আজকের দিনে কিন্তু আর সেভাবে থাকছে না আজকে রাইট বেস্ট অ্যাপ্রোচটা কিন্তু মার্কেট বেস্ট অ্যাপ্রোচের দিকে চলে যাচ্ছে এবং তার মূল কারণ হলো কিন্তু স্টেট অ্যান্ড স্টেটস এরা কিন্তু কনসার্ন অ্যাবাউট দেয়ার পলিটিক্যাল পাওয়ার নট ইন কনটেক্স অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল বেস হুইচ ইজ আওয়ার ওয়ার্কিং ক্লাস তাহলে এই ওয়ার্কিং ক্লাসদের নিয়ে ভাবার জন্য কি কি করা উচিত বলে আমাদের মনে হয় আমরা তো সমস্যাগুলো চিহ্নিত করলাম কিন্তু সমস্যার সমাধান কি করে করা যেতে পারে আজকে এই যে ট্রেড ইউনিয়ন গুলো আছে সেই ট্রেড ইউনিয়ন শুড বি ফ্রি ফ্রম পলিটিক্যাল ইনক্লাইনেশন এই যে পলিটিক্যাল ইনক্লাইনেশনটা আছে সেই পলিটিক্যাল ইনক্লাইনেশনটা যদি মুক্ত করা যায় তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আমরা অনেক বেশি সমস্যার সমাধানের দিকে যাচ্ছি সেক্টোরাল হতে হবে দেন অফ পলিটিক্যাল ক্ষেত্রগত যেমন দেখবেন এই যে অতি সম্প্রতি দু হাজার চোদ্দ অনওয়ার্ড আইটি সেক্টরের কর্মীদের জন্য একটা বিশেষ সংস্থা গড়ে উঠেছে যেটা এর আগে ভাবা যেত না আইটি সেক্টরের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে একটা সংস্থা করেছেন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের জন্য একটা সংস্থা রয়েছে তারাও কিন্তু শ্রমিক মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা তাদেরও কিন্তু চাকরির কোনো নির্দিষ্ট স্থায়িত্ব থাকে না আমি খুব ক্যাটাগরিক্যালি শ্রমিক বলছি দেখুন ওয়ার্কার আর লেবারের মধ্যে পার্থক্য আছে আপনারা সবাই জানেন ওয়ার্কার হচ্ছে যারা অর্গানাইজ আর লেবার হচ্ছে যারা আনঅর্গানাইজ এইভাবে যদি সাধারণ ব্যাখ্যা করি তাহলে খুব বোধহয় বুঝতে অসুবিধা হবে না যা হোক এই যে লেবারার এই লেবারারদের নিয়ে যখন আমরা ভাবি যেটা আমাদের ইকোনমির সব থেকে বড় ভিত্তি তাহলে সোশ্যাল সিকিউরিটি প্যাকেজটা আমাদের কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে সোশ্যাল সিকিউরিটি প্যাকেজ কিন্তু ক্যান অফ বি ভেরি মানে ভেরিয়াস টাইপস কিরকম একদিকে মেডিকেল ফেসিলিটি যেমন থাকে সেটা কোম্পানি যা দিচ্ছে দিক কিন্তু একই সঙ্গে রাষ্ট্র বা রাজ্যকেও দিতে হবে আজকে সেটা যে কোনো নামেই হোক না কেন শ্রমিক ভাইরা যাতে সেই সুরক্ষাটা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে পয়েন্ট নাম্বার টু পয়েন্ট নাম্বার থ্রি সেটা হচ্ছে শ্রমিক ভাইদের কর্মসংস্থানের যে ক্ষেত্র আছে তার কাছাকাছি তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেইটা যদি আগেকার দিনের মতন হয় আপনারা খেয়াল করবেন যারা ব্যারাকপুর অঞ্চলে থাকেন বা টিটাগড় অঞ্চলে থাকেন মানে আমি যেহেতু ওই কাছাকাছি অঞ্চল থেকে জানি ভালো দেখবেন যে কোম্পানির পাশেই বা জুট মিলের পাশেই ঘর ছোট ছোট ঘর থাকতো এবং প্রচুর মানুষ সেখানে এসে থাকতেন তার থেকে জড়িয়ে আছে কি হলো তাহলে ফ্যামিলির সিকিউরিটিটা কিন্তু হয়ে গেল কারণ যখন মার্কেট ইকোনমি ফেল করে যেটা আমরা এই দেখলাম কোভিড পিরিয়ডের সময় তখন কিন্তু সবাই ফ্যামিলির দিকে ধাবিত হলো তার মানে ফ্যামিলি প্রোটেকশন দেয় ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি নেয় এই সোসাইটাল অ্যাসপেক্টটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না তাই আমাদের যেটা পরের ক্ষেত্রে উচিত সেটা হচ্ছে যে ওই ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেশনটাকে মাথায় রাখা এবং ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেশনটা মাথায় রেখে তার ভিত্তিতে 
রাজনৈতিক সমীকরণটাকে দূরে সরিয়ে পরের যে প্রসঙ্গ সেটা হচ্ছে তার যে পরিবার সেই পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া শিক্ষার স্বাস্থ্যে এবং আর একটা হচ্ছে খাদ্যের এটা করতে কি আমার খুব বেশি অর্থনৈতিক রাষ্ট্রের কাছে চাপ বেড়ে যাবে না তাহলে সেই চাপ কিভাবে কমবে কর কাঠামোর মধ্যে দিয়ে যে কর কাঠামো আজকের দিনে রয়েছে আপনি যেভাবে যারা ব্যবসা করছে তাদের ছাড় দিচ্ছেন এবং তার ভিত্তিতে যে আয়ে আপনি করছেন তার ব্যয়টা আপনি রাজনৈতিক প্রচারের বদলে যদি সামাজিক সুরক্ষার প্রচারে দেন তাহলে সেটা কিন্তু অনেক বেশি সম্ভব আজকে নানান সামাজিক সুরক্ষা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে রয়েছে কিন্তু সেই সামাজিক সুরক্ষাটা আবারও বলছি সার্বজনীন নয় পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ মানুষ পায় যেটা ভোটে রিফ্লেক্টেড হয় তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশে স্বাভাবিক একজন পরিবারে যদি একজন কেউ সুবিধা পায় সেটা ওই টিকিল ডাউন থিওরির মতন অনেকটা দেখা যাচ্ছে যে চারজন পাঁচজন সেই পরিবারে রয়েছে সে পুরো রাজনৈতিক দলকে তারা সমর্থন দিয়ে দিল কিন্তু তাতে তো সেই চার পাঁচ জনের লাভ হলো না তারা সামগ্রিক ভাবে ভাবছে যে বাবার লাভ হচ্ছে আমরা তো তার কিছু ফল পাচ্ছি কিন্তু আজকের দিনে টিকেল ডাউন থিওরি হয় বলে কেউ বিশ্বাস করে না টিকেল ডাউন এর বদলে যেটা হয় না সেটা বটম আপ অ্যাপ্রোচ হয়ে যায় নিচে থেকে যাচ্ছে বরং গিয়ে একটা জায়গায় কনসেন্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে সেটাও হয় ঠিক সেই ভাবনায় দাঁড়িয়ে থেকে রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ হতে হবে এবং সেই দায়বদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে দায়বদ্ধ করতে হবে ইনভেস্টারদের যে ইনভেস্টাররা আজকে এত বেশি লাভ করে যাচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে নানান বিতর্ক হয় যে এক শতাংশ মানুষের কাছে তিয়াত্তর শতাংশ যে অর্থ রয়েছে তার ফলে আমাদের সমাজে কিন্তু একটা ধনী দরিদ্রের ব্যবধান রয়ে গিয়েছে তাই কিন্তু আমাদের সেই ধনী দরিদ্রের ব্যবধান দূর করার একটা প্রাথমিক শর্ত তৈরি করতে হবে যে কি আপনি ওই যে আপনি যদি লকের মতন ভাবেন জন লকের মতন যদি ভাবেন যে যে যার মতন সম্পত্তি নিতে পারে বা নজিকের মতন যদি ভাবেন যে আপনি সত্তাধিকার তত্ত্ব প্রয়োগ করে আপনার মতন করে সত্তাধিকার নিতে পারেন কিন্তু যে ক্যান ব্যালেন্স অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম শুড বি দেয়ার অর্থাৎ আপনাকে নির্দিষ্ট ভাবে ভারসাম্য ভিত্তিক চিন্তা করতে হবে এবং একই সঙ্গে আয়ের সুযোগটা যাতে সকলে পায় সেখানে কিন্তু ইকুইটেবল জাস্টিস করতে হবে ইকুয়ালিটি দিয়ে হবে না ইকুইটি দিয়ে হবে ইকুইটেবল জাস্টিসটা কিন্তু এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই রাষ্ট্রকে বিশেষ দায়বদ্ধ হতে হবে যে দায়বদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ করবে ইনভেস্টারদের যাতে ইনভেস্টাররা নির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা পালন করে এবং সেখানে মনিটরিং সিস্টেম রাখতে হবে যেমন আপনাদের খেয়াল থাকবে যে সরকারি ট্রেনে যখন আমরা চড়ি আমি সরকারি ট্রেনটা খুব ইচ্ছা করে বললাম সরকারি ট্রেনে যখন আমরা চড়ি তখন আমরা কিন্তু টিকিট কাটি কিন্তু টিকিট চেকার সব সময় থাকেন না তা সত্ত্বেও আমরা টিকিট কাটি কেন টিকিট কাটি কারণ একটা প্যানোপটিকান পাওয়ার রয়েছে যে পাওয়ারটা কব ওয়েভের মতন আমাদের মাকড়সার জালের মতন চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে যাতে আমরা এটা ভাবার চেষ্টা করি যে আমার টিকিট যদি না থাকে এবং টিকিট চেকার যদি আমাকে ধরে নেন তাহলে আমার পক্ষে যে ফাইন দিতে হবে সেটা অনেক বেশি এবং আমার মান সম্মান নষ্ট হবে স্বাভাবিক ভাবে আমি কিন্তু টিকিট কাটতে বাধ্য হই তাহলে যদি আমি আপনার এমন একটা মেনিটারিং সিস্টেম সরি মনিটরিং সিস্টেম রাখতে পারি যে মনিটারিং সিস্টেমটা আমার যারা বিনিয়োগ করছে তাদেরকে প্রকৃত প্রস্তাবে নিয়ন্ত্রিত করবে তাহলে কিন্তু তারা শ্রমিকদের যখন তখন ছাঁটাই করতে পারবে না অন্য দিক থেকে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি যে সোশ্যাল সাইকোলজিটা এখানে দেখতে হবে তাহলে একটা সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা যেটা অধিকাংশ উন্নত রাষ্ট্রে বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা কিন্তু এটা বলতে পারি যে ওই সকল রাষ্ট্রের মতন বিভিন্ন কোম্পানি বা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাউন্সিলার নিয়োগ করতে হবে যে কাউন্সিলাররা শ্রমিকদের কাউন্সেলিং করবে এবং কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে শ্রমিকদের কিন্তু সমস্যার সমাধান সম্পর্কে পথ বলে দেবে এবং আবারও বলছি রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ হতে হবে বিনিয়োগকারীকে দায়বদ্ধ হতে হবে এবং সব থেকে বড় কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠচক্রের মতন বিভিন্ন সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে যারা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য শ্রমিক সচেতনতার জন্য এবং শ্রমিকদের কি কি অধিকার আছে সেটা জানানোর জন্য এই ধরনের আলোচনা চক্র চালাচ্ছে তাই আর একবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠচক্রকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার এই বক্তব্য শেষ করলাম আশা করি আপনাদের যে প্রশ্ন সেটার উত্তর আমি দিতে পারব অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে প্রথমে যেমন বলেছিলাম সুবক্তা হিসেবে আপনার বক্তব্য সর্বদাই আমাদের মন কাড়ে এবং সেই আকর্ষণীয়তা শুনছিলাম আপনার আলোচনা
আপনি আলোচনার মাঝে একটি কথা বলেছেন এবং অনেক কথাই বলেছেন আমরা সেগুলোকে নিয়ে আসবো আপনি একটা কথা বলেছেন যে যদি কোন শ্রমিক তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের ছাত্রছাত্রী থাকে শিক্ষার্থী থাকে তাদের জন্য কিছু কথা বলেছে আমরা প্রত্যেকেই সে সেই রকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আছি আমরা প্রত্যেকে সেই লড়াই করে নিজেদের পড়াশোনা করার চেষ্টা করছি শুধুমাত্র তাই আপনার আলোচনা আমাদের কাছে একটু অন্য মাত্রা পাবে এটা স্বাভাবিক আর শুধু আমরা সেই বিশ্বাস করে নেব এমন কোন ব্যাপার নেই আমরা যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি সেগুলো প্রত্যেকটি নিয়ে আমরা আপনার কাছে এখন প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে কিছু নিজেদের জিজ্ঞাসা সেগুলো মিটিয়ে নেব আমি প্রথমে স্যার আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতা থেকে আপনাকে প্রশ্ন করছি আপনি আপনার আলোচনার বিস্তীর্ণ সময় কাটিয়েছেন ধরুন লকডাউন বা এই ধরনের করোনা মহামারী এই ধরনের বিষয় নিয়ে এই বিষয়টিতে আমার খুব জিজ্ঞাসা যে ধরুন এই করোনা মহামারীতে আমরা দেখলাম সেটা প্রাকৃতিক একটি ইয়ে তার সাথে আমরা কোনো ইয়ে করতে পারি কিন্তু সরকারের যে পদক্ষেপ সেই জায়গাটা নিয়ে আমাদের খুব কিন্তু প্রশ্ন আছে উদাহরণ ধরুন করোনা মহামারী সবচেয়ে কাকে বেশি গ্রাস করেছে যে মাটির কাছে আছে তাকে নাকি যে মাটি থেকে দূরে আছে তাকে উদাহরণ রাস্তার কাছে পড়ে থাকেন নিরি মানুষ প্রত্যেক দিন লোকের কাছে চেয়ে চিনতে দিন গুজরান করে হয়তো ঠিকভাবে হাত ধোয়েও না তাকে কিন্তু করোনা মহামারী কতটা ইয়ে করতে পারেনি গ্রাস করতে পারেনি বলে অনেকেই মনে করেন যিনি একটু মাটি থেকে দূরে আছেন সাধারণ তাকে ইয়ে করেছে কিন্তু আমরা কি দেখলাম নিয়মটা যখন হলো বা এই বিধিনিষেধ যখন হলো তখন সবচেয়ে বেশি সাফারার হলো কিন্তু ওই মানে খেটে খাওয়া মানুষটা বা ওই শ্রমিক বা ওই যে মানে যারা একদম প্রান্তিক মানে মাটির কাছে আছে তারাই কিন্তু সাফারার হলো আপনি একটা উদাহরণ আপনার আপনার আলোচনা থেকে কি পাই যেটা যাদেরকে আপনি বলেন মাইগ্রেন্ট লেবার তারা সাফারার হলো কারণ তারা শ্রমিক এইখানে আমার প্রশ্নটা স্যার এইরকম তাহলে এখানে কি গণতন্ত্র কোথাও ইয়ে হচ্ছে না সংকুচিত হচ্ছে না কারণ যদি কি সংখ্যাধিক্য মানুষ হচ্ছে এই শ্রমিক শ্রেণী বা এই খেটে খাওয়া মানুষের সম্প্রদায় মানুষ থেকে আসে অপরদিকে মুষ্টিমেয় লোক যারা কিন্তু আমাদের একটু মাটি থেকে দূরে থাকে যাদেরকে আমরা সোকাল্ড অন্যরকম ভাবে টার্ম ব্যবহার করি বা কখনো বাবু সম্প্রদায় বলে হয়তো বলি তাহলে এই সংখ্যাধিক সংখ্যা লঘু মানুষের জন্য সংখ্যাধিক মানুষের উপর আরোপিত হলো এইটা কি আপনি কোথাও গণতন্ত্রের উপর সংকোচন বলে বা গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ হিসেবে দেখবেন স্যার দেখো গণতন্ত্রের তো অনেকগুলো প্যারামিটার রয়েছে তার মধ্যে একটা প্যারামিটার আমার কাছে অবশ্যই স্বাধীনতা অধিকার এই গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তো অধিকার এবং স্বাধীনতাটা আরো বেশি মানে স্বাধীনতা এবং অধিকারের মাধ্যমেই গণতন্ত্রটা আরো বেশি প্রসারিত এবং গভীর হয় এবং শক্তিশালী হয় ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তোমার মধ্যেই মানে তোমার উত্তরটা তোমার প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র এবং অধিকার সংকুচিত হয়েছে সংকুচিত হয়েছে এই কারণে যে রাষ্ট্রের সঠিক মনিটরিং সিস্টেমটা নেই তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র আজকে সেই না থাকার মাধ্যমে যেটুকু কাজ করেছে তার মাধ্যমে সে নিজেকে ভীষণভাবে বলিষ্ঠ আকারে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে এটা এটা আজকে ভারতের সমস্যা নয় এটা সর্বব্যাপী এই সমস্যাটা হয়েছে কিন্তু আমরা কিছু উদাহরণ আমরা ভারত আমরা কিন্তু অন্য দেশ নই আমরা ভারত তার মানে আমাদের কাছে সব থেকে বেশি ওয়ার্ক ফোর্স রয়েছে আমাদের কাছে দেশে পৃথিবীর অন্যতম ইনফরমেশন টেকনোলজি রয়েছে আমাদের কাছে সব থেকে ভালো রিসোর্সেস রয়েছে ইন কনটেক্স অফ হিউম্যান রিসোর্সেস ইন কনটেক্স অফ মেটেরিয়াল রিসোর্সেস তাহলে সেই মাধ্যমে আমরা কেন এমন কোন নিয়ম তৈরি করতে পারলাম না যে নিয়মগুলো জনগণের কাছে অতি সহজে আমার জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে আমি পৌঁছে দিতে পারি জনপ্রতিনিধিদের রোল তো শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান করা বা কিছু পাইয়ে দেওয়া নয় বা নিজের পকেট ভরা নয় সরি টু সে দ্যাট কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সেই জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে যেমন আজকেই বাগুইয়াটি বাজারে গেছি আমাকে কেউ প্লাস্টিক দিতে চাইছে না আমি যদিও বাজারের ব্যাগ নিয়ে গেছি কিন্তু প্লাস্টিক কেউ কাউকে দিতে চাইছে না এবং প্লাস্টিক নিয়ে যে ঢুকছে তাকে কিছু জনপ্রতিনিধির যে মানে যারা জনপ্রতিনিধির আশেপাশে থাকেন তারা কিন্তু বলছে আপনি কেন প্লাস্টিক নিয়ে বেরিয়েছেন আপনাকে কিন্তু প্লাস্টিকটা বা পরের দিন থেকে আর নেওয়া যাবে না বারণ হয়ে গেছে সম্পূর্ণ এই যে সচেতনতামূলক প্রচার চলছে এই সচেতনতামূলক প্রচারটাকে আমি কেন কিন্তু আজকের দিনে হঠাৎ জানতে পারিনি যে প্যান্ডেমিক আসছে আমি তো একটা পর্যায়ক্রমে জানতে পেরেছি আমি হাউডি মোদি করছি বা অন্যান্য প্রোগ্রাম করছি তখন কিন্তু আমি জানতে পারছি যে আমার প্যান্ডেমিকটা আসছে চীনে কি ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে আমি উড়ান বন্ধ করিনি তার মানে অবশ্যই গণতন্ত্র কোথাও পর্যুদস্ত হচ্ছে আমি শুধুমাত্র আমার প্রচার আমি শুধুমাত্র আমার পরিসরটাকে বলিষ্ঠ করার জন্য 
আমি এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন মানুষকে করছি বলে আমার ব্যক্তিগত অনুমত এটা এটা যে কেউ যেভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমি সবসময় সচেতন ভাবে কথা বলি না আমি আমার মনের কথা বলি এই কারণেই হতে পারে অনেকে আমাকে পছন্দ হয় অনেকে হয় না কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে আমার বেড়া সেই বেড়াল আর হনুমানের গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে যে রুটিটা চিপতে চিপতে ভাগ করতে করতে রুটিটাই পুরোটা একজন খেয়ে ফেললো ফলে যাদের ভাগ করা করা ছিল তারা পেল না ঠিক এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে যে পুরো লভ্যাংশটা কিছু নেতা কিছু মন্ত্রী কিছু মানুষের দিকে চলে গেল বলে অধিকাংশ মানুষ কিন্তু রাস্তায় মরে রইল তাই তো আমাদের ওই ভয়ানক যন্ত্রণা দেখতে হলো যে মরা মায়ের বুক থেকেও একজন শিশু দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে বা আমাদের লাইন কিন্তু রক্তাক্ত রুটিতে পড়ে রয়েছে আমি আমার মনের জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করবো তার মাঝে আমি দু একটা প্রশ্ন আমাদের দর্শকের জন্য বসার একটি প্রশ্ন আমি নিচ্ছি নিউল শেখ মহাশয় জানতে চাইছেন আমি এইটা কিন্তু আমার একদম শেষ পর্যায়ে আলোচনা করে নিয়েছি আমি বারবার বলেছি মানব সুরক্ষাটাকে নিশ্চিত করতে হয় আজকে কিন্তু শুধু মানবাধিকার নয় মানবাধিকার মানব সুরক্ষার একটা অন্যতম দিক তিনটে যে পিলার আছে আমি আবার বললাম একটা পিলার হচ্ছে ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার একটা হচ্ছে ফ্রিডম ফ্রম ওয়ান একটা ফ্রিডম ফ্রম ইনডিগনিটি এই ফ্রিডম ফ্রম ইনডিগনিটিটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস কিন্তু ফ্রিডম ফ্রম ওয়ান এইটা কিন্তু জাস্টিসের কনটেক্স ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার এটা কিন্তু লিবার্টির কনটেক্স এবং ডিগনিটির কনটেক্স হচ্ছে ফ্রিডম ফ্রম ওই ইনডিগনিটি তাহলে সেই জায়গাগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট কিছু পন্থা অবলম্বন করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম পন্থা গুলো কিন্তু আমার আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে আমি করে ফেলেছি থ্যাংক ইউ স্যার আপনি একই সাথে আরেকটি জিনিস আলোচনা করেছিলেন যেখানে সলিউশন বলতে কি আপনি বলেছেন যে এই ধরনের এমএনসি বা যারা লগ্নি করছে তাদের উপর মনিটারিজ করতে হবে তারা যাতে মানুষের এই লেবার শ্রেণীর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করতে না পারে কিন্তু স্যার আমরা যে যুগে বাস করছি সেখানে কিন্তু একটি প্রতিযোগিতা মূলক বাজার রয়েছে আপনি আজকে এখানে সরকারের বিধি নিষেধ এমন ভাবে যদি লাগু করেন সে এখানে কেন কাজ করবে তার তো অনেক জায়গা পড়ে আছে তা কোথাও গিয়ে আপনার কি মনে হয় না স্যার যে আমাদের এই সরকারগুলো এই ধরনের প্রতিযোগিতাকে বারবা দিতে বা নিজের দিকে শিল্পকে টানতে এই ধরনের সাধারণ মানুষের উপর রোলার চালাচ্ছে না এটা 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 তুমি বলতে পারো দা বিগ রিভার্স এবং দা বিগ রিভার্স কেন বলছি আমি এইভাবে যে এটা করলে রাষ্ট্রের অনেক সময় বিপদ হতে পারে যাতে ইন্ডাস্ট্রি নাও আসতে পারে যাতে শ্রমিকদের চাকরির সংস্থান না হতে পারে কিন্তু না আমি সেভাবে ভাবছি না আমি ভাবছি যে ট্যাক্স কালেকশনটা হচ্ছে সেটা ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা আমি ভাবছি করাপশনটা কমাতে পারছি কিনা আমি ভাবছি মনিটরিং সিস্টেম ইন কনটেক্সট অফ সিকিউরিটি অব দা লেবারার্স যে তাদের আট ঘন্টা কাজ হচ্ছে কিনা তাদের সামাজিক সুরক্ষা গুলো দেওয়া হচ্ছে কিনা এই মনিটরিং সিস্টেমটা বলার চেষ্টা করছি যে আমাকে সঠিক ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হবে এই যে এত ব্যাংক লুট হয়ে যাচ্ছে এটা মনিটরিং সিস্টেম না থাকার জন্যই তো ব্যাংক লুট হচ্ছে এত কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটা তো মনিটরিং সিস্টেম না থাকার জন্য হচ্ছে আমার বক্তব্য হচ্ছে মনিটরিং সিস্টেমের কিছু প্যারামিটার আছে মনিটরিং সিস্টেমের কিছু ডিটারমিনেন্টস আছে মনিটরিং সিস্টেমের কিছু ট্রেন্ড আছে কিছু প্যাটার্ন আছে এবং কিছু ধাপ আছে স্টেপস আছে তোমাকে ঠিক করতে হবে যে মনিটরিং সিস্টেমটাকে তুমি কোন ধাপে অব্দি নিয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক এবং বিনিয়োগকারী বা শিল্পপতিদের মধ্যে সমন্বয়মূলক জায়গায় না আসতে পারছো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে কিন্তু সেই মনিটরিংটা করতেই হবে এটা অনেকটা ওই সিস্টেম অ্যানালিসিস এর গেট কিপারের মতন মানে স্টেট কে বা এই মনিটরিং সিস্টেম কে গেট কিপারের মতন রোল প্লে করতে হবে যাতে করে কোয়ার্ডিনেশনটা এবং কোয়াপারেশনটা সুযোগ্য ভাবে গড়ে তোলা যায় থ্যাংক ইউ স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্ন যাব পরবর্তী প্রশ্ন বিশ্বজিৎ রয় মহাশয় জানতে চাইছেন স্যার ভারতের শ্রমিক গোষ্ঠী এখন পর্যন্ত কোনো রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে পারেনি তাদের স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে তার মূল তার মূল কারণ কি হতে পারে বলে আপনার মনে হয় একটাই কারণ সেটা হচ্ছে রাজনৈতিকীকরণ রাজনৈতিকীকরণটা একদম কারণ তার কারণ আমি প্রথমেই বলেছি আমার আলোচনায় যে যে সমস্যার সমাধান যে সংগঠনগুলোকে রাজনীতিক থেকে মুক্ত হতে পারে দেখুন আপনারা প্রত্যেকেই জানেন হোয়াট অ্যান্ড অ্যাটম ক্যান ডু একটা অ্যাটম কি করতে পারে আমরা হিরোসীমা নাগাসাকি দেখে নিয়েছি 
ঠিক সেভাবে আমরা দেখেছি ভারতে একটা বৃহত্তর আন্দোলন হয়েছে যে আন্দোলনটার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়া এগেনস্ট করাপশন এবং সেই আন্দোলনের ফলে আপের মতন দল তৈরি হয়েছে এবং সেই আপ আজকে দুটো দুটো রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে মাত্র দশ বছরের মধ্যে তাহলে আপনারা বলুন যা রাজনীতিকরণ ছাড়া আজকের দিনে কোনো কিছু যেমন সম্ভব নয় তেমনই রাজনীতির বাইরে না গেলে বৃহত্তর আন্দোলন করাটাও কিন্তু সম্ভব নয় মজার ব্যাপার দেখুন উনত্রিশ বছর এখানে বামপন্থী সরকার ছিল যে বামপন্থী সরকারের মূল আদর্শই হচ্ছে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা সেই বামপন্থী সরকার যখন শিল্পায়নের কথা বলছে আমি প্রশ্নটা তুলে দিচ্ছি আপনারা ভাববেন সেই বামপন্থী সরকার যখন শিল্পায়নের প্রশ্ন করছে তখন দুটো কি সমান্তরাল ভাবে যাচ্ছে একদিকে শিল্পায়ন একদিকে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ তাহলে কি মনিটরিং সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা ছিল কি ছিল না এই প্রশ্নটা আমি তুলে দিলাম আপনারা নিশ্চয়ই উত্তর খুঁজে পাবেন ধন্যবাদ স্যার পরবর্তী প্রশ্নে আমরা যাব পরবর্তী প্রশ্নে কমল উদ্দিন খান মহাশয় জানতে চাইছেন স্যার ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন বিভিন্ন পর্যায়ে কোথাও রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কোথাও অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কোথাও বা আর এস পির অধীনে প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন সময় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তাহলে স্যার ভারতে শ্রমিক আন্দোলন শ্রমিকদের চেয়ে কি রাজনৈতিক বা ভোট মূল্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম থেকে এই শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল তখনও এআইটিসি এআইটিউসি বা সি টু এগুলো হয়নি কিন্তু তখন দেখা গেছিল যে শ্রমিকরা কিন্তু আন্দোলন করে ওই শ্রমিক আইন তৈরি করতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করেছিল এবং আমাদের শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট কাজের সময়সীমা বা তাদের অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা গুলো তৈরি করতে বাধ্য করেছিল কিন্তু আজকের দিনে আমি আপনার সঙ্গে সহমত আপনার প্রশ্নটাই আপনার উত্তর হ্যাঁ রাজনীতিকরণ এমন একটা পর্যায়ে যাচ্ছে যে শ্রমিক সংগঠন গুলো কিন্তু সেভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে না কিন্তু ইদানি দু চারটে ছোট ছোট উদাহরণ আমি বলতে পারি যেগুলো কিন্তু খুবই ছোট উদাহরণ কিন্তু খুব প্রনিধান যোগ্য ধরুন আমাদের যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট আছে পশ্চিমবঙ্গে সেই ইলেকট্রিক সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই দপ্তর সেইখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ মানে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী যে এআইটিটি ইউসি সংগঠন আছে সেই এআইটিটি ইউসি সংগঠন কিন্তু আন্দোলন করে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এটা সরকারের বিরুদ্ধে সরকারেরই একটা শ্রেণী এই ধরনের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা তারা করতে পেরেছে ফলে মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে রাজনীতির মধ্যে থেকেও কিন্তু সংগঠনের স্বার্থে বা ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে আরো সুরক্ষিত করতে রাজনীতির মধ্যে থেকেই যে সহযোগী সংগঠনগুলো আছে সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হয় ধন্যবাদ স্যার পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত আপনি আগেই দিয়েছেন আপনার আলোচনা তারপরেও সে জানতে চাইছেন আচ্ছা স্যার শ্রম আইনগুলি সম্পর্কে একটু যদি ভালো করে বলেন তা ভালো হতো কিভাবে এই শ্রম আইনগুলো কেন্দ্র সরকারের নিয়ে আসা চারটি শ্রম কোডের বিরোধী সেগুলো যদি একটু বলতেন আপনি হয়তো বলেছেন একটু সামারাইজ করে যদি একটা কথা বলেন পারিশ্রমিক নিয়ে একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এবং লেবারদের যে রিলেশনশিপ অর্থাৎ সম্পর্কগত একটা হচ্ছে সামাজিক একটা হচ্ছে কার্যক্ষেত্রে সুরক্ষা একটা হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা নামের দিক থেকে ভীষণ ভালো এবং নামের দিক থেকে এতটাই ভালো যে এই চারটে আইন শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষা করবে বলে পিআইবি প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া তারাও বাংলাতে লিখে প্রচার করেছে গত বছরের শেষ দিকে একুশ সালের শেষের দিকে যে না এইগুলো শ্রমিক সুরক্ষা দেবে তিনশো জনের যে বক্তব্য আছে বা একশো জনের যে বক্তব্য আছে তাতে ক্লোজার হবে না কোম্পানি ক্লোজ করবে না বরঞ্চ কোম্পানিগুলো দায়বদ্ধ থাকবে পনেরো দিনের বেশি বেতন দিতে বা একই সঙ্গে কোম্পানিগুলো দায়বদ্ধ থাকবে সামাজিক সুরক্ষা দিতে বেশি আধ ঘন্টার বেশি হয়ে গেলে আধ ঘন্টা এক ঘন্টার কম হলে তাকে আধ ঘন্টার ইয়ে দিতে হবে সরি পনেরো মিনিটের বেশি বা আধ ঘন্টার কম সময়সীমা যদি সে কাজ করে তাকে তাকে আধ ঘন্টার মজুরি দিতে হবে এই ধরনের সুবিধার কথা বলা হয়েছে কিন্তু অসুবিধাটা কোথায় 
অসুবিধাটা হচ্ছে এইখানে যে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখাতে পারছেন না যে কিভাবে শ্রমিক সুরক্ষা আপনি দিতে পারছেন আপনি প্রজেকশন করতে পারছেন না যে আপনি কোম্পানির কাছ থেকে কত টাকা শ্রমিকদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করতে পারছেন কিন্তু আবারও বলছি যে এই যে বিভিন্ন সোশ্যাল কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে যেটা যেটা বিভিন্ন কোম্পানি করে থাকে সেগুলোও কিন্তু এখানে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত ওই সোশ্যাল কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটির মাধ্যমে কিন্তু দেখানো যেতে পারে কোম্পানিগুলো যেগুলো বড় কোম্পানি আছে তারা কিন্তু ওই শ্রমিক পরিবারের সুরক্ষার দায়ভার নিতে পারে কিনা যদিও আমি এই বিষয় নিয়ে চর্চা করেছি তাই সময়ের জন্য এটাকে আর বাড়াচ্ছি না তুমি অন্য প্রশ্নে যেতে পারো আমার পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি বিশ্বজিৎ রায় মহাশয় জানতে চাইছেন স্যার ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর এত প্রাধান্য দেয় তার কি কোনো কর্মসংস্থান হবে না আর কর্মসংস্থান না হলে মানব জীবনটা অসুরক্ষিত হয়ে যাবে কিন্তু যে কনটেক্সট আপনার এই প্রশ্ন বিশ্বজিৎ সেইখানে পরিষ্কার ভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে আপনি কোন পুঁজিপতিদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন আপনি সেখানে কি ইকুইটেবল জাস্টিসটা আনতে পারছেন আপনি কি আগে থেকে এমন কোন পুঁজিপতিদের সাহায্য করে দিচ্ছেন যাদের থেকে আপনি রাজনৈতিক মুনাফা নিচ্ছেন রতন টাটার একটা বিখ্যাত বক্তৃতা ছিল যেটা স্বাধীনতার কিছু পরপরই তিনি দিয়েছিলেন সেখানে বলেছিলেন যে যদি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ব্যবসায়িক সংগঠনরা যোগাযোগ না রাখতে পারে যদি ডোনেশন না দেয় তাহলে কিন্তু আমরা কোনোভাবেই ব্যবসা করতে পারবো না সেই সত্যিটা আজ অব্দি রয়ে গেছে এবং সেই কারণে ইলেকশন বন্ড নিয়ে এত কথা হয় সেই কারণেই সম্পর্কগুলো নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীদের সম্পর্ক নিয়ে এত কথা হয় ফলে অবশ্যই প্রাসঙ্গিকতা আছে সেটা মাল্টি লেয়ার নেক্সট যদি কোনো প্রশ্ন থাকে গৌড়ের সম্ভবত দেখতে পাচ্ছি কর ফাঁকি দেওয়ার অনেক রকম কারণ আছে সেটা আপনারা জানেন এটা নিয়ে আর বিতর্ক বাড়াচ্ছি এটা নিয়ে বিস্তর জনমা গণমাধ্যমে তর্ক বিতর্ক হয় অবশ্যই রাজনৈতিক কারণ আছে এবং অবশ্যই রাজনীতিক নেতাদের ব্যক্তিগত কারণ আছে থ্যাংক ইউ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলোচনা শুনছিলাম এবং এর পরবর্তীকালে আমরা যে আলোচনাটাকে একটু বর্ধিত করলাম তা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্যার বিশেষ করে আপনার এর আগেও আলোচনা ছিল আমরা যখন আপনাকে জানালাম আপনি আমাদের এক ডাকে সারা দিয়েছেন সত্যি স্যার আপনাদের এইরকম পরিশ্রম আপনাদের এই উৎসাহ দেওয়া এর জন্যই আমাদের এই পথ চলা তার জন্য সাবলীল ভাবে চড়তে পারি আপনাদের মতো স্যারের সাহায্য পেয়ে আর আপনারা যারা প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই আপনাদের এই সহযোগিতা না হলে এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম না তাই আপনাদের প্রণাম জানিয়ে এত সুন্দর একটি আলোচনার এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি শুভরাত্রি স্যার প্রণাম ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন